முதலாவதாக பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பாளர் திரு லக்ஷ்மண் குமார் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் ஸோ அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற அத்தனை நண்பர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் இது வந்து ஒரு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விழா இசை அண்ட் முன்னோட்டம் உடைய ஒரு வெளியீட்டான விழா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தண்டட்டி இந்த படத்தை வந்து ராம் சாங்கியா எங்களுக்கு கதை சொன்னபோது ரொம்ப ரொம்ப இம்மிடியட்டாகவே எங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் க்ரீன் லைட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா அதில் இருக்கிற மண் வாசனை அதில் இருக்கிற உண்மைத்தன்மை அண்டு அவர் வளர்ந்த விதத்தில் அவர் அவர் சந்தித்த வாழ்க்கையில் பார்த்த நிறைய விஷயங்களுடைய ஒரு கற்பனை புனைவு தான் இந்த படம் இதை எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக அதை அவர் எங்களுக்கு நரேட் பண்ணார் அப்படின்னா இதை ஒரு ஒரு பத்து வாட்டி நாங்கள் நரேஷன் கேட்டிருப்போம் நாங்கள் எங்கள் நண்பர்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்னும் ஃபிலிம் பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லோரும் கதை கேட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மனம் உவந்து இந்த படத்தை பண்ணணும்னு முடிவெடுத்து பண்ணோம் இது வந்து இறைவன் அருளால் நாங்கள் கேட்ட முதல் நடிகர் பசுபதி சார் அவர் வந்து பெருந்தன்மையாக ஒத்துக்கிட்டார் இந்த படம் நடிக்கிறதுக்கு தேங்க்யூ சார் ரோஹிணி மேடம் இந்த படம் இந்த கதை கேட்ட உடனே ஓகேன்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்கள் அசம்பிள் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ்ஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா கதை கேட்ட அனைவரும் ரொம்ப ஆசையாக இந்த படம் பண்ணணும்னு சொல்லி முன் வந்தாங்க விவேக் பிரசன்னா பிரதர் அம்மு அபிராமி முகேஷ் எல்லாருமே இது ஒரே ஸ்கெடியூலில் நாங்கள் தேனியில் வந்து இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணோம் இதில் இருக்கிற ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இல்லைனா ஒரு பெரிய எங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண எங்கள் தண்டட்டி அப்பத்தாக்கள் அத்தனை பேரும் ஸோ அந்த இந்த தே ஸோ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஸோ ஸ்வீட் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் மொத்தமும் அப் அவ்வளோ வந்து கலகலப்பாக வச்சுக்கிட்டாங்க ராம் சங்கையாக்கு அவங்க எவ்வளோ டஃப் கொடுத்தாங்கன்னு எங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் பட் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நம்ம தமிழ் சமூகத்தில் வந்து சொத்துக்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி இலக்கியங்களாகட்டும் நமக்கு இருக்கிற கலை சின்னங்களாகட்டும் நமக்கு இருக்கிற வரலாறாகட்டும் ரொம்ப பெருசு அதனாலேயே நமக்கு வந்து ஸோ வாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்துருச்சு ஸ்லோவாக சில விஷயங்களை நம்ம வந்து இழந்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ தண்டட்டி வந்து இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு மேலே நம்ம வந்து பார்க்க முடியுமா நேரில் அப்படின்றது தெரியல பட் இதை வந்து ஒரு திரைப்படத்தில் அழகான திரைப்படமாக கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட சேர்க்கணுங்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு ஐ திங்க் வி ஹவ் டன் அ குட் ஜாப் அண்ட் கடவுள் அருளால் வென் வி கம் டு த தேட்டர்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் அதுக்கு ஆதரவு தரணும் ராம் சங்கையை வந்து ஒரு ஒரு பிரைட்டான இளைஞன் நிறைய க்ரியேட்டிவான ஒரு பர்சன் ஸோ அவருக்கு நீங்கள் எப்படி பல டைரக்டர்ஸுக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி ராம் சங்கையாக்கும் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ அதை நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இந்த திரைப்படம் வந்து ஒரு எங்களுடைய பாட்டிகளுக்கு எங்கள் ஆப்பத்தாக்களுக்கு எங்கள் ஆட்சிகளுக்கு இந்த பேரன்களும் பேத்திகளும் சேர்ந்து தருக்கிற ஒரு அன்பான முத்தம் இந்த திரைப்படம் ஸோ தேங்க்யூ ஐ வில் நாட் டேக் மோர் டைம் ஆஃப் யுவர்ஸ் ஸோ ஐ வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் அடுத்ததாக கலை இயக்குனர் வீரமணி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் முன்னதாக நடிகர்கள் செம்மலர் அண்ணம் மற்றும் பூவிதா அவர்களையும் மேடையில் எங்களோடு வந்து இணையுமாறு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த விழாவோட சிறப்பு என்னென்னா உசிலம்பட்டிலேருந்து வந்திருக்கிற இந்த அப்பத்தகள் தான் ஸோ அவங்கள உசிலம்பட்டிலேருந்து சென்னைக்கு வர வச்சதுக்காக பிடிசருக்கும் இயக்குனருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் கிராமத்தில் பார்த்து பழகின முகங்கள் இதெல்லாம் இன்னும் எவ்வளோ நாள் இந்த தண்டட்டி வந்து அவங்க காதில் இருக்குன்னு தெரியாது மிஞ்சி போனால் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷமோ பதினஞ்சு வருஷமோ இதை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கும் யாரும் கிடையாது ஸோ அதை கொண்டு போகிறதுக்கான படம் தான் தண்டட்டி 
இந்த கதையை யோசித்ததுக்காகவே வந்து இயக்குனரை நான் ஃபஸ்ட்டு பாராட்டணும் ஏன்னா நாங்களாம் மதுரைக்காரங்க பேசிக்காக எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் வில்லேஜில் இருந்தவங்க தான் ஸோ அந்த வில்லேஜில் வந்து நாங்கள் வயசானவங்களை பார்த்து பழகின ஒரு பொருள் அது அந்த பொருளை வந்து இன்றைக்கி ஒரு திரை வடிவமாக அது அதில் இருந்து ஒரு கதை பண்ணி திரை வடிவமாக கொண்டு வந்ததுக்கு இயக்குனரை நான் கண்டிப்பாக பாராட்டுறேன் அப்புறமா வந்து அவரோட உழைப்பை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் இது முதல் படம் சொல்கிறாங்க ஆனால் முதல் படம் மாதிரி அவர் உழைக்கலை அவரோட வாழ்க்கை தான் அந்த படம் அதை அடிக்கடி சொல்லிகிட்ருப்பாரு அதுக்கான உழைப்பை கண்டிப்பாக போட்டிருக்காரு அவருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணணுமோ அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணணும் அவர் பெருசாக வளர்ந்து வரணுன்றதில் எனக்கு பெரிய ஆசை இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய உழைப்பாளி அதுக்கு நான் மரியாதை கொடுத்தாகணும் அப்புறமா என்னை கலை இயக்குனராக இந்த படத்தில் ஜாயின் பண்ண வச்சதுக்கு நான் ப்ரொடியூசருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் வந்து பால் பாண்டிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவங்க தான் என்னை சாருட்டு அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க இந்த படத்தில் வந்து ஒரு வீடு ஒரு வீடு தான் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த படத்தில் வரப்போகுது அது நாங்கள் ஆல்ரெடி டைரக்டர் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போய் லொக்கேஷன்லாம் பார்த்துருக்காரு பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டார் நாங்கள் ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடி போகும்போது அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து ஒரு புது வீடு கட்டிட்டாங்க புது வீடு கட்டினதில் என்ன ஆச்சுன்னா அவர் கொஞ்சம் மனசு உடஞ்சிட்டார் என்னடா நம்ம ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த வந்து நம்ம ரொம்ப கனவாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு புது வீடு கட்டிட்டாங்களே அந்த இடத்த நம்ம எப்படி திரும்ப கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப வெக்ஸாகி சார் கேமராமேன் சார்கிட்ட தான் சொல்லியிருக்காங்க சொன்ன கேமராமேன் சார் வந்து சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் வீரமணி சார்கிட்ட சொல்லுங்கள் அவர் ஒரு நல்ல ஐடியா பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு சொல்லவும் அவங்க சொன்னாங்க இது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடம் அந்த இடம் எனக்கு இதை வேறு மாதிரி மாற்றி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே நான் கதைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செட்டு ஒன்று போட்டேன் அது அந்த செட்டு போட்டதை யாருமே வந்து செட்டுன்னு நம்பவே இல்லை ஸோ அந்த இடத்த நான் அவர் நினச்ச மாதிரி கொண்டு வந்ததில் நான் உண்மையிலே நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு இயக்குனருக்கு இப்படி ஒரு இடத்த நான் கொண்டு வந்ததில் உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறமா வந்து ஒரு பசுபதி சார் வந்து உண்மையிலே ஒரு லெஜண்ட்டு அவர் வந்து பட்டாசு படமும் தூள் படமும் நடிக்கும் போதெல்லாம் நான் சினிமா கூட வரலை நான் அவங்க படங்களை பார்த்துருக்கேன் ஸோ அவங்க கூட வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு கலை இயக்குனராக சேர்ந்து பணியாற்றுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்புறமா இந்த மேடையோட விழா நாயகன் இசையம் பல சுந்தரமூர்த்திக்கு எனக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் அவர் மென்மேலும் வளரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நன்றி குட்டி படத்துடைய ட்ரெய்லர் மற்றும் பாடல்கள் ஆன்லைனில் வெளியாகி இருக்கு ஊடக நண்பர்கள் அதனையும் ஷேர் செய்யுமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொடர்ந்து பாடலாசிரியர் ஏகாதசி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் லக்ஷ்மண் குமார் இணை தயாரிப்பாளர் ஏ வெங்கடேஷ் இயக்குனர் ராம் சங்கையா அண்ணன் பசுபதி ஒளிப்பதிவாளர் மகேஷ் முத்துசாமி இசையமைப்பாளர் சுந்தரமூர்த்தி மற்றும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் எங்கள் ஊரிலிருந்து வந்திருக்கும் அப்பத்தாக்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு இனிய மாலை வணக்கம் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஒரு ஒரு பதினெட்டு வருஷமாக நான் பாடலாசிரியராக தமிழ் சினிமாவில் இருக்கேன் என்னை பாடலாசிரியராக இந்த சினிமாவுக்குள்ளே தூக்கி போட்டது பசுபதி அண்ணன் அப்படின்னு சொன்னால் அது அவருக்கு தெரியாது இன்றைக்கி தான் நான் பக்கத்தில் வந்து பார்க்குறேன் என்ன விஷயம்னா விருமாண்டி பட ஷூட்டிங்கில் என் நண்பர் கருணாநிதின்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஒரு நா மேடையில் பாடுறவர் என்னோட மேடை பாடல்களை பாடி காமிச்சிருக்காரு நிறையா அதில் ஒரு காதல் பாட்டு கொலகாரி வாரா 
என்னை கொல்லத்தானே போகிறான்னு ஒரு பாட்டு பாடி காமிச்சிருக்காரு அதை பசுபதி அண்ணன் கேட்டு இவன் ரொம்ப நல்லா இருக்கியா பாட்டு நான் ஒரு படம் ஹீரோவாக பண்ண போகிறேன் அந்த படத்தோட கதைக்கு இந்த பாடல் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் நீங்கள் இயக்குனர்கிட்ட போய் இந்த இதை பேசுங்க இந்த பாடலை கொடுங்க அந்த பாடல் ஆசிரியனை தேடி போட்டிங்கன்னு சொல்லிட்டார் அப்படி தான் நான் உள்ளே வந்தேன் அந்த படம் அந்த படத்தில் நாயகனாக அண்ணன் பண்ணலை தென்னவன் பண்ணார் படத்தோட பேர் ஆயுள் ரேகை அதில் என்னுடைய பாட்டு பயணத்தை துவக்கி வச்சது அண்ணன் பசுபதி தான் பசுபதி அண்ணனோட நடிப்பு எனக்கு தெரியும் ஒரு யதார்த்தமான கலைஞன் ஆனால் அங்கே பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விட்டதை இந்த படத்தில் நான் பிடிச்சிருக்கேன் அவர் படத்தில் எழுத கிடைத்த வாய்ப்புக்கு இயக்குனருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் உச்சி மரத்தில் அதில் ஒரு கிளையில் உச்சி மரத்தில் அதில் ஒரு கிளையில் ரெண்டு கிளி ஊஞ்சல் ஆடுது அப்படின்னு ஒரு விடுகதை போடுவாங்க எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஊர்லன்னா நம்ம ஊரில் நான் செக்கான் ஊருனே சிரிப்பை பார்த்தீங்களா சரிங்களா உச்சி மரத்தில் அதில் ஒரு கிளையில் அதில் ரெண்டு கிளையில் ரெண்டு கிளி ஊஞ்சல் ஆடும் அப்படின்னு தண்டட்டி அதுக்கு பதில் தண்டட்டி இதை நான் சின்ன வயசில் கேட்டிருக்கேன் இந்த தண்டட்டி பற்றி பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க தொகுப்பாளர் இன்றைக்கி வழக்கு அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த சாட்சியமாக அந்த அங்கே இருக்காங்களே ஒரு விழாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு தண்டட்டி வந்திருக்கு இருக்காங்க இந்த கிராமப்புறங்களில் தண்டட்டி இருக்குது எங்கள் அம்மா தண்டட்டி போடுறாங்க ஆனால் இப்போ விரும்ப காதாக இருக்குது நம்ம சினிமாவுக்கு வந்திருக்கோம்ல அதெல்லாம் கலெக்டரி ஒரு நாள் நான் தான் இது பண்ணிட்டேன் எங்கள் அம்மா காது வெறும் காதாக இருக்கும் தண்டட்டி எங்கள் அம்மாவும் போடுவாங்க இப்படியான ஒரு கதையை ராம் சங்கையா சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு பூங்காவில் வச்சு எனக்கு கதை சொன்னார் ரொம்ப அருமையான கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது சும்மா வந்து நிறையா நம்ம படங்களுக்கு பாடல்கள் எழுதுகிறோம் கதை கேட்குறோம் சுச்சுவேஷன் கேட்குறோம் அப்படிலாம் இல்லை இது தனித்துவம் இருந்தது நான் மேடைக்காக சொல்லலை இது எல்லா கோணத்திலையும் பார்க்கலாம் ஒரு நகைச்சுவை நிறைந்த திரைப்படம் யதார்த்தமான படம் ஒரு ஒரு மண்ணை மிக சரியாய் பதிவு பண்ணியிருக்கிற ஒரு படம் இதில் ஒரு காதல் வரும் எல்லாருக்கும் ஒரு கோணத்தில் அந்த கதையை ரசிப்பாங்க எனக்கு இவர் சொன்ன காதல் எனக்கு என்னை நடுங்க வச்சிருச்சு அந்த அவர் சொன்ன காதல் என்னை நடுங்க வச்சிச்சு அதுலேருந்து எனக்கு இவரோட நான் பயணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் இந்த தண்டட்டி பாட்டை நீங்கள் எழுதுனா சரியாக வரும் ஏன்னா இந்த படத்தில் என்னையே ஒரு மூணு பாட்டு எழுத சொல்லியிருப்பார் ஒன்று ஒரு அம்மா சென்டிமெண்ட் சாங்கு அப்புறம் ஒரு லவ் சாங்கு அப்புறம் தண்டட்டி மூணு பாட்டு எழுதணும் அதில் அவர் எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிக்கே இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி நான் ஒரு மூணு பாட்டு எழுத வச்சு திரும்ப அவர் வந்து தண்டட்டி பாட்டை மட்டும் மார்க் பண்ணுறாரு இந்த தண்டட்டியை பற்றி அது எப்படி உருவாகிறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லான்னு நினச்சேன் தொகுப்பாளினி சொன்னாங்க ஸோ அந்த தண்டட்டியை பற்றி எவ்வளவு எழுதியிருப்போம் இப்போவே வந்து தண்டட்டியை பற்றி நிறைய விவரணைகள் இருக்குது அந்த தண்டட்டியை பற்றி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு புத்தகம் அளவுக்கு நான் எழுதி அவரை கொடுத்துருப்பேன் அதில் தேர்வு செய்யப்பட்டு வந்திருக்கிறது இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணம் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் எனக்கு பட்டினத்தாரோட ஒரு காம்பினேஷன் வைரமுத்துவோட ஒரு காம்பினேஷன் கிடைக்கும் முத்துக்குமாரோட ஒரு காம்பினேஷன் கிடைக்கும் பழனி பாரதி இப்படி நிறையா பாடலாசிரியரோட காம்பினேஷன் எனக்கு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்த படத்தில் பட்டினத்தார் ஒரு பாடல் அவருடைய பாட்டை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காம்பினேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த படம் உண்மையிலே வந்து இந்த படக்குழு குழுவில் நானும் ஒரு அங்கம் வகித்தாலும் ஒரு டெக்னீஷியனாக இதை தள்ளி நின்று பார்க்கும்போது மிகச்சிறப்பாக இருக்குது இசையாக இருக்கட்டும் இதோட எடிட்டிங்காக இருக்கட்டும் டைரக்டரோட 
ஒர்க்குங்கிறது மிக சிறப்பாக இருக்குது இந்த படம் மிக சிறந்த படமாக வர வேண்டும் அதற்கு பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் பக்கம் இருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் இதில் ஒரு இந்த ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தீங்க இருந்தாலும் ஒரு நாலு வரியை நான் சொல்லிட்டு நான் அமரலாம்னு நினைக்கிறேன் தலையாட்டி பேசுகிறப்போ தண்டட்டி காதழகு அதை பார்க்கலாம் நீங்கள் போகும்போது இந்த பதினஞ்சு தண்டட்டி உட்காந்துருக்கேன் அவங்கக்கிட்ட உட்காந்து பேசிட்டு போங்க தலையாட்டி பேசுகிறப்போ தண்டட்டி காதழகு அட தண்டட்டி போட்ட பொண்ணு வீரபாண்டி தேரழகு விழுதாடும் கிளி போல காதோட அது தொங்கும் விழுதாடும் கிளி போல காதோட அது தொங்கும் அந்த தண்டட்டி கதகேழு தென்னாட்டு நிலமெங்கும் அப்படின்னு தொடங்குற பாட்டில் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு இடம் காது வளர்த்த பொண்ணுக்கு தான் கண்ணுபடும் அழகு இருக்கும் காது வளர்த்த பொண்ணுக்கு தான் கண்ணுபடும் அழகு இருக்கும் காசளவு வளர்த்த காதில் காசளவு வளர்த்த காதில் நிலா பார்க்கும் இடம் இருக்கும் தண்டட்டி நல்ல படம் தண்டட்டி நல்ல படம் இதற்கு வரலாற்றில் உண்டு இடம் நன்றி அடுத்ததாக இந்த விழாவின் நாயகன் வளர்ந்து வரும் இசையமைப்பாளர்களில் மிக முக்கியமானவரும் மேகதூதம் நவரசா உள்பட அழகான பாடல்களை தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டே இருக்கும் இந்த படத்திலையும் துள்ளலான பாடல்களை கொடுத்திருக்கிற சுந்தரமூர்த்தி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் வந்து சாங்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸோட நான் டேரக்டர் கூட வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணோம் அவர் கதை சொல்கிறது வந்து ரியலாக அப்படியே இருக்கும் ஃபுல்லாகவே அந்த லாங்குவேஜ் சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாங் வந்து தந்தட்டி சாங் வந்து நான் கம்போஸே பண்ணல சார் வந்து ஏகாதி சார் எழுதி கொடுத்தாரு அதுக்கு அந்த சந்தத்துக்காக ஒரு ரெண்டு சாங் ரெண்டு வேர்ஷன்ஸாக பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து உருவான சாங் அது எனக்கு புதுசாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு எப்பயுமே ட்யூன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து லிரிக்ஸ் எழுதுறது வந்து ரொம்ப நாளாக பழகின ஒரு பேட்டர்னாக இருந்துச்சு இப்போது அது வந்து எனக்கு எனக்கு உடச்ச விஷயம் நல்லா இருந்துச்சு அது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த காக்கி பையன் அந்த சாங் வந்து மதுரைக்கு எனக்கு கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு அங்கே ஒரு நிறைய பேர் எடுத்தோம் சாங் நிறைய பேர் எடுத்து 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 பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு பேர் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அதுக்கும் வந்து இங்கே வந்துட்டு ஒரு நிறைய சிங்கர்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து கடைசியில் மீனாட்சி இல்லையாஜா அவங்க வந்து அவங்களோட வாய்ஸில் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ அது எதுக்கு அதுக்கான காரணம் என்னென்னா வந்து அந்த ஜாகிரஃபிக்கல் இருக்கிற பீப்புள் வந்து எப்படி அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலராக வந்து டேரக்டர் சார் கேட்டே இருந்தார் ஸோ இந்த படமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் அது எப்படி ஒர்க் பண்ண எங்களுக்கு எல்லோரும் வரும்னு சொல்கிறாங்களோ அது மாதிரி இந்த படம் எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் இந்த வாய்ப்பு வாய்ப்பெண்ணு கொடுத்த வந்து டேரக்டர் சாருக்கும் லக்ஷ்மண் சார் வெங்கட் சார் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிட்டு தேங்க்யூ நடிகை அம்மு அபிராமி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பாட்டி எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும் அழகா இருக்கீங்க பார்த்தோடனே ஆஹா எவ்வளோ அழகா இருக்காங்க தனியா தெரியுது உங்க தண்டட்டி ஸோ தண்டட்டி வெரி வெரி ஹாப்பி இந்த படத்துல ஒரு அங்கமா இருக்கிறது நினைக்கும் போது தேங்க்யூ ஸோ மச் டேரக்டர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் இந்த உங்க பேனர்ல என்னோட ரெண்டாவது மூவி ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்டோரி ஆஃப்டர் லைக் இந்த கதை எனக்கு சார் சொல்லும் போதே இம்மிடியட்டாக ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நீங்கள் வேற யாரையும் பார்க்காதீங்க நானே பண்ணிடுறேன் அந்த மாதிரி போய் சரண்டரான ஒரு ரோல் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அண்ட் பசுபதி சார் உங்களோட பிக் ஃபேன் நான் ஸோ சாரோட மூவியில் பண்ணியிருக்கிறது நினைக்கும் போதே ஐ ஃபீல் வெரி வெரி ப்ளீஸ்ட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சுந்தரமூர்த்தி உங்களோட மியூசிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இந்த பாட்டுமே கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் அண்ட் விவேக் பிரஸ்னா அண்ணா அவரும் சூப்பரான பர்ஃபார்மர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ரோஹினி மேம் இந்த மாதிரி ஒரு அமேசிங்கான பர்ஃபார்மர்ஸ் இருக்கிற இந்த மூவியில் நான் இருக்கிறது நினைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ தொடர்ந்து நடிகர் விவேக் பிரசன்னா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எனக்கு பிடித்தமான 
முப்பத்தா அழகிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் தங்கமான மனிதர்கள் நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒரு தங்கத்தோட கதையை சொல்லியிருக்கிற படம் தான் தண்டட்டி லக்ஷ்மண் சார் வெங்கடேஷ் சார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கான்டென்ட்டில் இருக்கிற ஸ்ட்ராங் அது அது அர்பனாக இருக்கலாம் இல்லை நேட்டிவாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த கான்டென்ட்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக ஷூட் நடக்கும் இந்த மாதிரி அழகான ஒரு 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 பிரசன் மீடியா பீப்புளை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இசை வெளியீட்டு விழா எல்லாமே நடக்கும் அடுத்தடுத்து படங்கள் ஹிட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் பிரின்ஸ் பிக்ஸோட ஒரு மெயின் ஃபார்முலா ஸோ இது எனக்கு பிரின்ஸ் பிக்ஸ் ரெண்டாவது படம் இதுதான் முதல் படமாக கம்மிட் ஆனேன் அதுக்கப்புறம் நண்பே பிரன் இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப சவாலாக இருந்தது நாகர்கோயிலில் வேறு ஒரு ஸ்லாங் பேசிகிட்டு இருந்த தருணத்தில் மேனேஜர் ஜெகன் சார் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது சார் டேரக்டர் பேசுன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு எனக்கு அந்த லாங்குவேஜை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நாகர்கோயிலில் ஏ என்ன பேசிட்டு ஏ வாக் சீக்கிரவா அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி மதுரையில் ரொம்ப டீப்பாக இருக்கிற ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாங் உள்ள ஒரு ரோல் அப்படின்னு சொன்னப்போ ஜெகன் சார் சொன்னது வந்து பசுபதி அண்ணாவும் ரோஹிணி மேம் நடிக்கிறாங்க இதில் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் எதுவுமே சொல்ல உடனே ஓகே சொல்லிட்டேன் எனக்கு அந்த படம் மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு உடனே டேரக்டர் சார் ஃபோன் பண்ணி சார் என்ன ரோல் சார் சொல்லுங்கள் ஒரு மோசமான குடிகார ரோல் சார் அப்படின்னா எனக்கு தாடி அப்போ இல்லை அந்த படத்தில் நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் சார் தாடி இல்லை பரவாயில்லையா ஐயோயோ ஃபோட்டோ அனுப்புங்க எனக்கு தாடியோட தான் நான் இந்த படத்தில் இந்த கேரக்டரை யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாரு எனக்கு இந்த கேரக்டரை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால அவருக்கு நான் கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ரோல் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு சார் ஊருக்குள்ளே எங்கள் ஊர்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் சார் க்ளீன் ஷவில் ரொம்ப நீட்டாக காலையில் குடிக்க போவாங்க சார் அந்த மாதிரி ஒரு குடிகார் நான் மாற்றலாம் சார் நான் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவருக்கே தெரியாமல் இந்த கேரக்டர் நான் பிடிங்கி நடிச்சிருக்கேன் தேங்க்யூ ராம்சங்கி அவர்களே அதுதான் உண்மை இந்த படம் எனக்கு மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்தேன் பசுபதி அண்ணாவோட மிகப்பெரிய ரசிகன் அவரை முதல் பார்த்தோடனே அவரோட படங்கள் என்னென்னலாம் பிடிச்சதோ அதை எல்லாம் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு ரோஹின் மேம்கிட்ட அவங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிட்டு அவங்க கூடலாம் இந்த படத்தில் நான் இருந்தது எனக்கு பெரிய பாக்கியம் இது என்னோடய லைஃப் டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இன்றைக்கி கிடைக்காது அந்த வகையில் நான் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணுறேன் மகேஷ் முத்துசாமி சார் அவரோட அமைதிக்கோட அவ்வளோ ஒழுக்கமாக இருக்குது இப்படி ஒரு டிஓபி நான் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு செட்டில் போனோடனே டிஓபி குரல்லாம் முதல் கேட்கும் ஆனால் சாரோட வாய்ஸை கேட்டு இது வரைக்கும் நான் சத்தம் போட்டோ இல்லை திட்டியோ பார்த்ததே இல்லை எங்களுக்கே கூச்சமாக இருக்கும் என்ன இந்த மனுஷன் ஒரு தடவை கூட திட்ட மாட்டேக்கிறாரு மார்க்கில் வந்து நில்லுங்க அப்படின்னு வேற யாராச்சும் திட்ட மாதிரி கூட திட்டுவாரா அப்படின்லாம் நான் எதிர்பார்த்த தருணங்கள் உண்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய பலம் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் சுந்தர்மூர்த்தி பிரதர் உங்களுடைய பாடலுக்கு நான் ரசிகன் அண்ட் எடிட்டர் வீரமணி சார் எல்லாருக்கும் நன்றி பாடலாசிரியர்கள் ஏகாதசி பிரதர் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் நான் இருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சி பெரும் பாக்கியம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ட்ரெய்லரில் நீங்கள் பார்த்த அதே எனர்ஜியும் அதே ஒரு ஃபன்னும் அதே சமயத்தில் இதில் மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு எமோஷனல் இருக்குது அந்த அதுதான் இந்த தண்டட்டியை வந்து மக்களுக்கும் நம்ம கதைக்கும் வந்து தொடர்புக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்குது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பிரசன்ட் மீடியா நண்பர்கள் வழக்கம் போல் நல்ல திரைப்படங்களை எப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்களோ அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சேர்ப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ராம் சங்க இது ஃபஸ்ட் படம் ஷூட் ஷெடியூல் போகும்போது ஸ்டார்டிங்லேருந்து பீனிங் வரையும் ஒரே ஷெடியூலில் பண்ணோம் அவுட்டோரில் அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் அதை ஒரு செகண்ட் கூட கொஞ்சம் கூட அயராமல் ஃபுல் ஃபோக்கஸோட ஃபுல் எனர்ஜியோட ஒவ்வொரு நாள் நான் நான் செட்டு சீக்கிரம் போவேன் எனக்கு நிறைய அவுட் ஃபுல்லாக வந்திருப்பார் ஃபஸ்ட் ஷாட் வந்து கரெக்டாக வச்சுருப்பார் ஸோ ஒரு ஷாட் கூட நாங்கள் பேட்சாக திரும்ப சென்னில் வந்து பண்ணல அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் சினிமா லக்னங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா தெரியும் அதை ரொம்ப திறமையாக பண்ணார் அடுத்தடுத்து இதே மாதிரி நிறைய கண்ட் வச்சுருக்காரு அந்த கண்டென்ட் கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமா இன்னும் மேலே மேலே கொண்டு போகணும் நம்புகிறேன் அதே மாதிரி டைட்டில் கீழே தங்கத்தின் கதைன்னு இருக்குது ரொம்ப தங்கமான ப்ரொடியூசர்ஸ் லக்ஷ்மண் சாரும் வெங்கடேஷ் சாரும் படத்துக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ எது சின்ன படம் பெரிய படம் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்காம அந்த கண்டென்ட்டுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ அதை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் கூட இருந்து பண்ணாங்க அதை வந்து பெரிய பேருதவியாக இருந்தது என்ன எக்யூப்மெண்ட் கேட்டாலும் என்ன லென்சஸ்
வேலைக்கையாளர்கள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் என்னோட முதல் மேடை இது எமோஷன் ஆயிருந்தாங்க என்னோட பெரிய ப்ளஸ் தான் பெரிய மைனஸ் தான் என்னோட ஃபேமிலி எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா என்னோட அண்ணன் தம்பி என்னோட மனைவி இவங்களுக்கு தான் நான் வந்து நன்றி சொல்லணும் இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்து நான் நிற்கிறதுக்கு காரணம் அவங்களோட சப்போர்ட் தான் அவங்க இல்லாமல் நான் இல்லை என்னோட நண்பர்கள் இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து நான் அவ்வளோ பெரிய பயணத்துக்கு என்னோட நண்பர்கள் அவங்க தோல் கொடுத்தது அவங்க பண்ண ஹெல்ப்பு எல்லாமே அதுவும் ஒரு காரணம் அவங்களுக்கும் என்னோட நன்றி தண்டட்டி இதோட ஆரம்ப புள்ளி எங்கே ஆரம்பித்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா இது வந்து நேற்று நான் எழுதி இன்னைக்கு ஷூட்டிங் போய் நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ண ஒரு கதை கிடையாது இது இது ஒரு பெரும் போராட்டம் அது அதை கடந்து வந்து அதோட பயணமும் அதோட இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் தான் அது சரியாக கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து சேர்த்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து எப்படி ஒரு கோயிலுக்குள்ளே நம்ம உள்ளே போன உடனே முதல்ல சாமியை பார்க்குறக்கு முன்னாடி வெளியே வந்து விநாயகரை கும்பிட்டு போவோம் ஆனால் எனக்கு வந்து விநாயகர் அமையல வெங்கடாஜலபதி தான் அமைஞ்சார் அவர் தான் வெங்கடேஷ் சார் அவர் வெங்கடேஷ் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கதையை வந்து நான் அந்த மாதிரி ஒரு கதை வச்சுருக்கேன் சார் நான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இம்மிடியட்டாக ஃபோன் பண்ணி லக்ஷ்மண் சார்கிட்ட சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்தாரு வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்ததுக்கு உண்மையிலே இதோட ஆரம்ப புள்ளி வெங்கடேஷ் சார் தான் அவருக்கு நான் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்ல வைக்கிறேன் அந்த இடத்துல லக்ஷ்மண் சார் இந்த கதையை கேட்ட அடுத்த நொடி இந்த படத்தை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்து இம்மிடியட்டாக எனக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டார் அப்புறம் நான் அந்த சமயத்தில் சொன்னேன் நான் சார் இந்த கதையை நீங்கள் கேட்டு ஓகே பண்ணிட்டீங்க ஆனால் இதுக்கு ஒரு பெரிய ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது சார் அப்படின்னு பாசா ரஜினிகாந்த் மாதிரி நிறைய இது கடந்து வந்த பாதைகளையும் இதோட பிரச்சனைகளையும் எல்லாத்தையும் சொன்னேன் உடனே சார் ஈஸியாக சொன்னார் எவ்வளோ பெரிய பஞ்சாயத்தாக இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் வா போய்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னாரு அன்னைக்கு அவர் என்ன வார்த்தை சொன்னாரோ நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பிள்ளைக்கு தான் அப்பே எப்படி பார்ப்பானோ அதே மாதிரி என்னை கூட இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இந்த படத்துக்கு இப்போ வரைக்கும் என்னென்ன வேணும் வேணும் வேணும்னு நான் தூங்கினாலும் பரவாயில்ல அவர் தூங்க மாட்டார் நைட் ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணி இது இப்படி பண்ணிக்கலாமா அப்படி பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு ஒவ்வொரு சூழலையும் வந்து இந்த படத்துக்காக என்னை விட அதிகமாக உழைச்சவர் அவர் தான் நான் கூட தண்டட்டி அப்படின்னு ஒரு கதைக்குள்ளே தான் உழைச்சிக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனால் அவருக்கு வந்து ஒரு பக்கம் சர்தார் போய்கிட்டு இருக்கும் காரி போய்கிட்டு இருக்கும் ரன் பே பிரெண்ட் போய்கிட்டு இருக்கும் நிறைய கதைகள் கேட்டு இருப்பார் அவரோட மைண்டுக்குள்ளே ஒவ்வொரு ஃபோல்டராக தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருவார் நினைக்கிறேன் நான் சர்தார்னா இதில் இந்த இது அதில் அது ராகியா இது இது ஓகே ரைட் தண்டட்டியா இது அடுத்து இந்த கதை எல்லாமே இருக்கும் திடீர்னு சூட்டு இந்த டைலாக் என்னமா அது இந்த இடத்துல தப்பாக இருக்கு அப்படின்பாரு ஏன்னா நம்ம கூட நம்மளோட வேகத்தில் சில சடங்களை விட்டுருவோம் ஆனால் அவர் எல்லா கதைக்குள்ளேயும் எல்லா கதைக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மார்த்தமாக பண்ணுவார் அவர் இப்போ ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி இந்த கதைக்கு இந்த நம்ம படத்துக்கு ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு நான் சொன்னேன் சார் வேணாம் சார் இது வந்து டைம் இல்லை நமக்கு பண்ண வேணாம் சார் அப்படின்னாரு நீ பேசாமல் வருமா நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ அப்படின்பாரு அதுதான் லட்சுமண் சார் இந்த படம் இந்த மேடை ஏறி இன்னைக்கு தண்டட்டி உங்கள் எல்லாரும் முன்னாடி நிற்கிது அப்படின்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க லட்சுமண் சார் தான் காரணம் இது இன்னமும் இது ஒரு உயரத்துக்கு போகணும் அதுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் உங்களோட எல்லோரும் சப்போர்ட்டும் வேணும் பசுபதி சார் என்னோட கதையின் நாயகன் அதாவது நான் தமிழ் சினிமாவில் நேசிக்கிற ஒரு சில நடிகர்களில் பசுபை சார் ரொம்ப முக்கியமானவர் அவர் கூட வந்து நான் பயணித்தது என்னோட முதல் படத்தில் அவர் நாயகனாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து என்னோடய பெரும் கனவு அது இந்த கதைக்கு நான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் தான் வச்சுருந்தேன் நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் நான் இது ஒன்றும் மம்முட்டி சார் இல்லை பசுபதி சார் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் வச்சுருந்தேன் நான் மம்முட்டி சார் இடத்துக்கு போக முடியல என்னால் நாங்கள் பசுபதி சார் எனக்கு கிடச்சார் அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல அது கிடைச்ச உடனே எல்லா நடிகர்களுக்குமே ஒரு இயக்குனரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு நாலு விஷயம் வச்சுருப்போம் நாங்கள் எப்பயுமே ஒன்று கதை கதை கேட்டுட்டு நடிக்கிறவங்க இன்னொன்று திரைக்கதைக்காக நடிக்கிற நடிகர்கள் மூணாவது வசனம் மட்டுமே பேசி நடிக்கிற நடிகர்கள் நாலாவது இயக்கம் அதாவது டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டுட்டு நடிக்கிறவங்க ஆனால் பசுபதி சார் வந்து திரைக்கதைக்காக நடிக்கிறவர் அந்த திரைக்கதை வந்து என்ன கேட்குது அதாவது இந்த தண்டட்டி கதையை பொறுத்த வரைக்கும் கலைத்து போடப்பட்ட ஒரு திரைக்கதையில் தன்னோட நேர்கோட்டான ஒரு நடிப்பை வழங்கியிருப்பார் அவர் அவ்வளவு பெர்ஃபார்மாக இருக்கும் நீங்கள் அவரோட அவரோட இந்த படத்தில்
இந்த எங்கள் டீமுக்கு பயங்கர என்கரேஜாக இருப்பார் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நாங்கள் ஏதாவது இது பண்ணால் கூட அவர் வந்து இல்லைம்மா வா பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வா இன்னொருத்தர் போவோம் இன்னொருத்தர் போகணும் ஒவ்வொருத்தரும் என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அதுக்கு பசுபதி சாருக்கு நான் மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரோஹிணி மேம் ரோஹிணி மேமோட கேரக்டர் என்னென்னா இப்போ வடிவேல் சார் வந்து ஒரு படத்தில் வந்து சும்மா இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீனில் நடிப்பா அப்படி சும்மா இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு அந்த சீனை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ தெரியும் அவ்வளோ ஹியூமராக இருக்கும் அதே மாதிரி பணமாக நடிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு ரோஹிணி மேம்கிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் ஏன்னா இங்கே ஒரு பத்து ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க பத்து ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க சாம் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் பின்னாடி அவங்க பாடியை உட்காந்துருக்கணும் இப்படி ஒரு சூழலில் என்ன ஆகும்னா நான் சில சமயத்தில் ஷார்ட்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும்போது அது எமோஷனாகவோ ஹியூமரோ போய்கிட்டே இருக்கும் நான் கட் சொல்லாமல் விட்டுருவேன் நான் ஆனால் அவங்க மட்டும் மூச்சை பிடிச்சிட்டு இழுத்து பிடிச்சி உட்காந்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ராஜ்குமார் நானும் பின்னாடி இருக்கேன் நீங்கள் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க என்னையே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களும் வந்து ஈடுபாடோடு நடிக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸான ஆர்டிஸ்ட் அவங்க உண்மையிலே ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் விவேக் பிரசன்னா பிரதர் கதையே என்கிட்ட கேட்கல அவர் அவர்கள் குடிகாரன்ற கேரக்டர் மட்டும் தான் கேட்டாரே தவிர இந்த கதை என்னன்னு அவருக்கு தெரியாது பசுபதி சார் ரோஹிணி மேம் கதை இந்த மாதிரி ஓகே ரைட்டு அப்படி இம்மிடியட்டாக கிளம்பி வந்தார் கிளம்பி வந்த உடனே பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் ரோட்டில் பார்த்தாக்கா சோப்பாண்டி சோப்பாண்டின்னு குடிபோதிலேயே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பார் ஷூட்டிங் போகும்போது அவரே நிறைய சோப்பாண்டிகளை பார்த்தார் அங்கே அந்த மாதிரியான ஒரு வேறு கதைகள்லாம் நிறைய நடந்திருக்கும் அப்புறம் அம்மு அபிராமி அதாவது அஞ்சு நாள் நடிக்க வேண்டிய போர்ஷன் அவங்களுக்கு அஞ்சு நாள் பண்ணணும் அந்த பொண்ணு ஆனால் வந்து ரெண்டு நாள் டே நைட்டாக இருந்து பண்ணி குடிச்சிட்டு நிறைய சிரமங்களை அனுபவிச்சாங்க அந்த பொண்ணு ஒரு மெயினான ஒரு நாள் ஒரு போர்ஷனில் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி மற்றபடி இந்த படத்தில் நடித்த தீபா பூவிதா அண்ணம் மற்ற எங்கள் ஏரியா நம்ம பாட்டிகள் இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றி ஆளுங்க தான் பார்க்குற சும்மா இங்கே உட்காந்து கை தட்டிக்கிட்டே இருக்குங்க ஆனால் சாதாரண ஆள் கிடையாது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வச்சு செஞ்சிட்டானுங்க என்னையை டோட்டலாக அதுக்கப்புறம் டப்பிங்லேயும் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப படாத பாடு படுத்திருச்சு இதுகிட்ட கத்தி கத்தி எனக்கு பத்தாவது நாள் வாய்ஸ் போயிடுச்சு பத்தாவது நாள் என்னால் பேசவே முடியல அதுகளுக்கே தெரியும் பத்தாவது நாள் என் தொண்டை போச்சு நான் பேசுவேன் பக்கத்தில் இருக்கவங்களோட கூட கேட்க முடியாது என்கிட்ட அந்த அளவுக்கு வானது சாதாரண ஆளுங்கெல்லாம் கிடையாது சும்மா இப்போ பேச சொல்லுங்களே நீங்கள் ஐம்பது பேருக்கு அவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஆளுங்க இதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய நன்றி நான் அவங்களை நிறைய சிரமப்படுத்திட்டேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் ஏன்னா எனக்கு வந்து இருக்கிற அவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு இடையில் நான் இவங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் வயதானவங்கள் அப்படின்னு சில சமயத்தில் நான் திட்டி கூடுவேன் நான் அது குழந்த மாதிரி போய் உட்காந்துக்கிறோம் ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி திட்டிக்கிறோம் அப்புறம் திரும்ப வந்துடும் நீ ஏன் என்னை திட்டின அப்படிங்கோ அப்புறம் அதை சமாதானம் எடுத்துட்டு திரும்ப மேலங்கெல்லாம் பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு எல்லாம் உருண்டுக்கிறேன் சரி வா போவோம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வேலை ஆரம்பிச்சிருது அப்படிலாம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் மற்ற நடிகர்கள் முகேஷ் இந்த படத்தில் நடித்த செல்வம் முருகன் இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இந்த கதைகளில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுக்கு ஒன்று ரொம்ப ஒரு பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் நீங்கள் ஒரு பார்க்காத ஜானரில் ஒரு புதுசாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சிரமப்பட்டு பண்ணியிருக்கிறோம் அப்புறம் டெக்னீஷியன் சைடில் வந்து மகேஷ் சார் மகேஷ் சார் பற்றி நான் வந்து சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஓடுவோம் ஏன்னா அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு என்னோடய முதல் படம் நான் ஒரு பக்கம் ஓடுவேன் அவர் ஒரு பக்கம் ஓடுவார் நான் ஒரு பக்கம் ஓடுவேன் அவருக்கு ஒரு பக்கம் ஓடுவார் அவர் இல்லைன்னா இந்த டைம்குள்ள இந்த படத்தை என்னால் முடிக்க முடியாது ஏன்னா அவர் பெரியும் சப்போர்ட் எனக்கு மகேஷ் சார் உண்மையிலேயே அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு வந்து பயங்கர ஒரு ஹெல்ப்பு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் டக்குன்னு கேமரா வச்சுருவார் அவர் சார் இல்லை சார் என்ன சீனியர் சார் சார் அப்படி அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு செம்ம அதாவது எல்லா ஃபஸ்ட்டு போட டேரக்டருக்கும் ஒரு அற்புதமான ஒரு கேமராமேன் வேணால் மகேஷ் சார் டப்பு வரலாம் அந்த அளவுக்கான ஒரு கேமராமேன் அப்புறம் நம்ம இதில் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் சுந்தரமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்தி படத்தில் மொத்தம் மூணு சாங்கு மூணு சாங்குமே வந்து ரொம்ப உயிரோட்டமான ஒரு சாங்கு சுந்தரமூர்த்தி வந்து சென்னையிலே பிறந்து வளர்ந்த பையன் அவருக்கு வந்து இந்த வில்லேஜ் அந்த ஏரியாலாம் வந்து தெரியாது போட்டு மல்லு கட்டி மல்லு கட்டி மல்லு கட்டி மல்லு கட்டி ஒரு கட்டத்தில் வாங்கிடும் நான் அவர்கிட்ட இருந்தேன் ஆனால் வந்துடும் அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் போட்டு
சார் பால் பாண்டியன் சார் ஜெகன் சார் சண்முகம் சார் இப்படி எங்கள் டீமில் வந்து எல்லாருமே எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க என்னென்னு தெரில இந்த கதையில் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜி இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த கதையை பற்றி பேசுகிறோம்னா அவ்வளோ சொல்லலாம் நம்ம ஏன்னோ இந்த கதையை வந்து நான் வந்து ஒரு லொக்கேஷன் நான் போய் தேடணும்னா எலவு வீடு யாருமே தரமாட்டாங்க நான் ஒவ்வொரு வீட்டில் போய் உட்காந்து குடும்பத்தோட குடும்பமாக உட்காந்து ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் கதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் அப்படி ஒவ்வொரு இதுவுமே கடைசியில் இதே மாதிரி தான் ஒரு வீட்டில் போயிட்டு எல்லாமே சொல்லி ஓகே பண்ணிவிட்டோம் அவங்களும் சரி ஓகேங்க கதை நல்லா இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓகே காமெடியாக தானே எடுப்பீங்க வந்து ஒப்பாரியெலாம் வைக்க மாட்டிங்களே வீட்டுக்குள்ளே அப்படின்னாங்க நம்ம சினிமாக்காரங்க சொல்ல முடியுமா சரி ஓகேங்க அதெல்லாம் இல்லைங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் முத நாள் ஒப்பாரி தான் வச்சு எடுத்தேன் நான் அப்படிலாம் போய்கிட்டு இருந்துச்சு அது கடைசியில் என்ன ஆச்சுனா போய்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா திரும்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகி போச்சு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் வந்து அந்த நாங்கள் சூட் பண்ண வீட்டில் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கேண்டா கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ண வீட்டில் டெய்லி இலவு டிச்சின்னு எடுத்துக்கிறேன் சொல்லி டெய்லி சொந்தக்காரன் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் சீனில் நடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தாக்க ஒரு குடியாரம் கேட்டு உள்ளே வந்துடும் உள்ளே வந்து அது பார்த்தா பயங்கரமாக அடிச்சு பண்ணு கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க கடைசியில் பார்த்தாக்க சாரி பிரதர் எனக்கு ஃப்ளோ வந்து எப்பயுமே இது பண்ண முடியாது அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சினிமா பண்ணியிருக்கோம் கஷ்டப்பட்டு இஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் வந்திருந்த நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்குமே பெரும் நன்றிகள் எங்கள் அப்பத்தாக்கள் எல்லாருக்குமே நன்றிகள் நன்றி தமிழ் சினிமாவில் நடிப்பிற்கு அடையாளமாக திகழக்கூடிய மற்றும் ஒரு நடிகர் சமீபத்தில் இவர் பேசின சமீபத்தில் இல்லை கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி இவர் பேசின ஒரு நடிகர் எப்படி இருக்கும் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற வீடியோ சமீபத்தில் வைரலானது ஏன்னா எந்த காலத்திலையும் நடிகர்கள் பொருத்தி கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களை தன்னுடைய ஒரு ஒரு படத்திலும் கற்றுக்கொண்டே இரு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ரங்கன் வாத்தியார் தண்டட்டி படத்தின் நாயகன் திரு பசுபதி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கேம்மா எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை ஊடக டிஜிட்டல் மீடியா நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இந்த படம் வந்து ராம் தங்கையா வந்து எங்கிட்ட கதை சொல்லும்போது கிருபாகரன் ஒருத்தர் அவர்கள் பேசினார் இந்த மாதிரி வந்து கதை இருக்கு கேளுங்க அப்போ நான் இது பரம்பரை அல் சாப்பிட பரம்பரை அல்மோஸ் முடிஞ்சிருச்சு அந்த டைம் அது கேட்டேன் கதை கேட்டோடனே எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது எனக்கு ரொம்ப நாள் அந்த மாதிரி ஒரு கதை கேட்கல ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த கதை ரொம்ப கியூட்டாக இருந்தது ஏன்னா எனக்கு வந்து எங்கள் எங்கள் பாட்டி வந்து இந்த மாதிரி காது வளர்த்துருந்தவங்க அந்த சின்ன வயசுலேருந்து அந்த அது அப்படி அசைஞ்சு போகிறது அந்த வரிகள்லாம் ஏகாதசி ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காரு அது மேலே ஒரு அந்த சின்ன வயசுலேருந்து அது மேலே ஒரு பெரிய காதல் அது எப்படியாவது ஒரு நாளைக்கு அதை சுற்றணும்னு நினச்சேன் கடைசி வரைக்கும் அது எனக்கு கொடுக்கல யாரும் கொடுக்கல அது அதுக்கப்புறம் எங்கள் பாட்டி இறந்ததுக்கப்புறம் அது என்னாச்சுன்னு கூட தெரியல ஷூட்டிங்கில் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது பேர் இருந்தாங்க எல்லாருக்காகவும் வளர்ந்த காது நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இவங்க அட்டகாசம் நாங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒன்றரை மாதம் இவங்களோட டெய்லி கூத்து தான் இப்போ ஒரு பேஸ்டாரில் பத்து நிமிஷம் இதே ஸ்பீச் இதே ஸ்பீடு இந்த கேப்பே விடாமல் ஒன்றரை மாதம் அவர் பேசியிருக்காரு இது அவர் சொன்ன அத்தனையும் நடந்தது கத்துவார் ஓடுவாங்க அப்புறம் கோச்சிப்பாங்க ஒரே காதல் நடக்கும் எல்லாம் நடக்கும் ஒரு அது ஷூட்டிங்கிறது ஒரு சீன் நாங்கள் பாட்டு எடுத்துகிட்ருப்போம் ஆனால் இவங்களோட அட்டகாசங்கள் அந்த அந்த ஒன்றரை மாதம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணது இந்த படமே ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு படம் நிச்சயமாக அவங்க எல்லாருக்கும் இது பிடிக்கும் இந்த ஜானரில் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ சிம்பிளாக கதை யாரும் இப்போ சமீபத்தில் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரில மீ பீ பார்க்க கூட இருக்கலாம் பட் அவ்வளோ சிம்பிளாக ரொம்ப க்யூட்டாக சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்கார் ராம் சங்கி அதுக்கு அவருடைய அவருக்கு நன்றிகள் இன்னொன்று லக்ஷ்மண் சார் அண்ட் வெங்கடேஷ் சார் பற்றி பேசணும் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் இந்த பிரின்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத இடத்துல இருக்குது ஏன்னா தொடர்ச்சியாக அவங்க வந்து நல்ல படங்கள் பண்ணுறாங்க சர்தார் அப்புறம் காரி அப்படி ரன்பி பிரன் இன்னும் அடுத்து இன்னும் ஒரு மூணு நாலு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு இது ஒரு தமிழ் சினிமா அவருடைய முக
வாய்ப்புகள் கொடுக்குறாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என் கூட நடித்த ரோஹிணி அவங்க ஃப்ரெண்ட் எனக்கு ஆனால் இந்த படத்தில் அவங்களுக்கு எனக்கும் பெரிய இன்ட்ராக்ஷனே இல்லை ஏன்னா அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு மொழியில் இருப்பாங்க நான் பாட்டுக்கு ஒரு மொழியில் இருப்பேன் பெரிய டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்பப்போ தான் போய் பேசிப்போம் இட் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் பிரசன்னா நான் பிரசன்னா வந்து ஷார்ட்டில் நிற்கிறாரு எனக்கு யாருனே தெரியல பிரசன்னா கொஞ்சம் கலராக இருப்பார்னு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரைக்கும் அங்கே பார்த்தா ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சுன்னு கண்ணங்கரு நீ தானே யாருக்கு ஏன் கலர் இருக்கே எல்லாம் டைரக்டர் தான் சார் பெயிண்ட் அதுவும் டைரக்டர் நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேப்பில் உள்ளே போகும்போது ஒரு பெயிண்ட் எடுத்து அடித்தார் மூஞ்சியில் இந்த கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்குது பாரு என்ன ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சனாக ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க தேங்க்யூ அண்ட் அபி நான் உங்களை எங்கள் சீன்லேயே இல்லை அவங்க பெருசாக சொல்ல முடியல பட் ஒண்டர்ஃபுல் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்ல முகேஷ் தீபா இந்த படத்தில் தீபா வந்து முக்கியமான வேலை பார்த்துருக்காங்க தீபா செம்மலர் எண்ணம் அவங்க எல்லாரும் இந்த ஒரு ஒன்றரை மாதம் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் பண்ணோம் அவ்வளோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அந்த மூமெண்ட் ஏன்னா எவ்ரிடே நாங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கணும் எவ்ரிடே நேத்திர அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசணும் அது இவங்களாம் சொல்லவே தேவையில்லை இதில் எதுவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இவங்கக்கிட்ட நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நடிக்க வேண்டியிருக்கோம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டைலாக் விட்டோன்னா கட்டு 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 டைலாக் தப்பாக சொல்கிற பார் நீங்கள் என்னவாங்க இதுக்காகவே பயந்துக்கணும் பார்த்து பார்த்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நான் யார்கிட்டையுமே அப்படி நடிச்சதில்ல இவங்க இந்த சீனில் மட்டும் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்களான்னு பார்த்தா ரொம்ப கொஞ்சம் டைலாக் கொடுத்துருங்கப்பா அப்படி சொல்லி எல்லாம் படித்து ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த எங்கே சொல்லணும் கூட தெரியாது அவங்க பாட்டுக்கு கமெண்ட் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க நான் ஸ்டாப் அடிப்பாங்க அது ஒரு அருமையான இது அண்ட் மகேஷ் சார் அவர் தூங்குறாரா இல்லை சாப்பிட்றாரா எதுவுமே தெரியாது எப்போ பார்த்தாலும் கேமரா முன்னாடி உட்காந்துருப்பார் அப்படி ஒரு நான் ஸ்டாப் உழைப்பு நான் ஏற்கனவே அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் அப்போ நான் இப்படி கவனிக்கல ஏன்னா இது ஒரு ஒரு சின்ன காம்பேக்ட் படன்றதுனால நாட்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியல எல்லாத்தையும் சுருக்கு சுருக்குறதுனால அந்த மொத்த பேர்டனையும் அவர் அந்த படத்தில் எடுத்துட்டார் அது அமேசிங் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வீரமணி டான்ஸ் மாஸ்டர் அண்ட் ஏகாதசி ஏகாதசி சொல்கிறேன்னா அவர் சொன்ன கதை இப்போ எனக்கு தெரியும் அவர் அந்த அவர் தான் தெரியும் ஆனால் அதுதான் அவரோட ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த பாட்டு கேட்டால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த பாட்டு ஏதாவது யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த டைமில் நான் ஒரு படம் பண்ண ஆரம்பிச்சு இல்லை நீ அந்த பாட்டு தான் வேணும் அந்த அதே லிரிக் ஒரு மாற்றம் கூட இல்லாமல் அதே லிரிக் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எடுத்து ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணோம் எல்லாம் முடிஞ்சுது அந்த என்னால் பண்ண முடியல படத்தில் சில வேலை சில பிரச்சனைகள்னால் ஆனால் அதே மாதிரி ஒரு சாங் வந்தது இல்லை அதே மாதிரி கொலகாரின்னு ஒரு அது வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி வேறு ஒரு படத்தில் வந்தது ஆ அதெல்லாம் எனக்கு அதெல்லாம் யோ யோ மிஸ் பண்ணிட்டுமேன்னு தோணும் இப்போ நம்ம ஒன்றா ஒர்க் பண்ணிட்டோம் நிறைய ஒர்க் பண்ணலாம் அண்டு சுந்தரமூர்த்தி பற்றி சொல்லும்போது அவர் சொன்னாங்க இப்போ இந்த மதத்துக்கு ஒரு ஒரு ஃபோக் பேக்ரவுண்டு தான் நல்லா இருக்குமே இவர் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கார் அதுவும் சிட்டியில் அப்படின்னு இல்லை பிச்சுருவார் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த இது போடும்போதே தெரிஞ்சிச்சு அவருக்கு அந்த இது இருக்குது அந்த நாலேஜ் இருக்குன்னு பியூட்டிஃபுல் வெரி நைஸ் ஐ திங்க் எல்லாரையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் முகேஷ் அகைன் ஒன்ஸ் அகைன் ஒரு நல்ல படத்தில் நடித்த திருப்தி அது நீங்கள் தான் சொல்லணும் நல்ல படமானு ஆனால் இருந்தாலும் நாங்கள் சொல்கிறோம் அது நல்ல படம் நல்ல படம் நினச்சி தான் எடுத்துருக்கோம் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை நம்புகிறோம் அதுக்கான எல்லா தகுதியுமே இந்த படத்தில் இருக்குது தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த படத்தில் நிறைய பாட்டிகள்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் தண்டட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தண்டட்டி எத்தனை எத்தனை பவுன் சார் இருக்கும் டிரெக்டர் நீங்கள் தான் சொல்லணும் பத்து பவுன் ஸோ இந்த பத்து பவுன் தண்டட்டியை வந்து நம்ம இதில் நடித்த பாட்டிகளில் ஒருத்தருக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஒருத்தருக்கு தான் கொடுக்க போறோம் ஒன்று இல்லையா ஒன்றரை பவுன் தண்டட்டிய வந்து நம்ம இதுல இருக்கிற பாட்டிகள்ல ஒருத்தர் கொடுக்க போறோம் சோ யாரு நம்ம அதான் குழுக்கள் முறையில சூஸ் பண்ண போறோம் அதுக்காக தான் இந்த பவுல் இப்ப நேம் எழுதி நம்ம போட்டு இதை யாரை எடுக்க சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரிண்ட் பிக்சர்ஸ் இபி ஸ்ரவந்தி 
வாங்க உங்களுக்கு தண்டனா என்னன்னு தெரியுமா பாத்துருக்கீங்களா சரி வாங்க வாங்க நீங்க தான் எடுக்க இந்த தலைமுறை இல்லையா உங்களுக்கு தெரியணும் இல்ல சோ நீங்க தான் வந்து இதை சூஸ் பண்ண போறீங்க நான் நேம் எழுதி போட்டு இப்ப அந்த குழுக்கள் எடுத்து இந்த படத்துல பயன்படுத்தின தண்டட்டிய நம்ம அவங்களுக்கு பரிசீலிக்க போறோம் வீட்டுக்காரங்க <laughs> 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 நாங்களே எங்க ஊர்ச பேர் சொல்லுவோம் குடியார மண் செஞ்சா வாங்க சாப்பிடுங்க நடுங்கவா உண்மையிலேயே <laughs> 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 நன்றி <laughs> <laughs> 